தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் நிலை உலக அளவில் தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது ஆண்டுதோறும் ஆறாயிரம் மில்லியன் தேங்காய்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது ஒன்னு புள்ளி ஒன்னிரண்டு மில்லியன் பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு சர்வதேச அளவில் உற்பத்தியில் பதினெட்டு சதம் உற்பத்தியை பங்கெடுக்கிறது தேங்காயின் பொதுவான பலன்கள் இளநீர் ஒரு சுகாதாரமான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த புத்துணர்வு பானம் இதன் சதை தென்னிந்தியாவில் அதிக அளவில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது காய்ந்த தேங்காய் கொப்பரையில் தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது தேங்காய் எண்ணெயிலிருந்து எடுக்கப்படும் கொழுப்பு பேக்கரி மற்றும் தென்பண்ட பொருட்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுகிறது எண்ணெய் எடுத்த பின் மிஞ்சு புண்ணாக்கு மாற்றுத்தீவனமாக பயன்படுகிறது உலர்த்தப்பட்ட தேங்காய் சாக்லேட் மற்றும் தென்பண்ட தொழிற்சாலைகளில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது எண்ணெய் பிழியப்படும் முறை கொப்பரையிலிருந்து பாரம்பரிய முறையில் எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது தேங்காயில் இருந்து வெள்ளை சதையை பிரித்து வெளியில் உலர்த்தி பிறகு புகையில் உலர்த்தப்படுகிறது கொப்பரையை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி குக்கரில் போட்டு முப்பது நிமிடம் சூடுபடுத்தவும் பின்னர் எக்ஸ்பிளரில் போட்டு எண்ணெயை பிழிந்து அழுத்த வடிகட்டி கொண்டு வடித்து எண்ணெய் எடுக்கலாம் தேங்காயிலிருந்து வெள்ளை சதை பிரித்தெடுக்கும் முறை தேங்காயில் இருந்து தேங்காய் எடுக்கப்படுகிறது தேங்காய் ஓடுகள் உடைக்கப்பட்டு வெள்ளை சதை பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது தேவைக்கேற்ப சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி குக்கரில் போட்டு அதிகமான வெப்பத்தில் தொன்னூறு நிமிடம் சூடுபடுத்தப்படுகிறது சூடுபடுத்திய கொப்பரையிலிருந்து எக்ஸ்பனர் மூலம் எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது காற்று புகாத அடைப்பான்களில் எண்ணெயை ஊற்றி இருண்ட குளிர்ந்த உலர்வான இடங்களில் வைத்து நீண்ட நாள் சேமிக்கலாம் தேங்காய் தேன் என்பது குளுக்கோஸ் ஃபட்டோஸ் மற்றும் லெவலோசுடன் வளர்ச்சி ஊக்கப் பொருட்கள் உடைய தேங்காய் தண்ணீரிலிருந்து கோகனட் ஹனி எனப்படும் தேங்காய் தேன் கிடைக்கிறது தேங்காய் தண்ணீரை வடித்து காய்ச்சி சிறிதளவு கோல்டன் சரப்புடன் கலந்து கோகனட் ஹனி தயாரிக்கலாம் இதனை தேங்காய் வாசனையுடைய சுவையான சிற்றுண்டிகள் செய்வதற்கும் இதமான பானங்களில் சுவைக்கவும் இனிப்புக்காகவும் உபயோகிக்கலாம் கோகோஸ் தயாரிக்கும் முறை தேங்காய் தண்ணீரில் மிளகாய் பொடி வெங்காய பொடி சிறிதளவு வினிக்க சேர்த்து தொக்கு தயாரிக்கலாம் இது கோகோ தொக்கு என அழைக்கப்படுகிறது தேங்காய் சதைகளை சேமிக்கும் முறைகள் தேங்காய் சதைகளை துண்டுகளாக்கி நான்கு சதம் உப்பு அசிட்டிக் அமிலம் சல்பர் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கரைசலில் குவித்து வைத்து மூன்று முதல் ஆறு மாதம் வரை சேமிக்கலாம் முதிர்ந்த தேங்காய் சதைகளை பதப்படுத்தும் முறை முதிர்ந்த தேங்காய் சதைகளை நீராவி கொண்டு வெள்ளையாக்கி முப்பது பிரேக்ஸ் உள்ள சர்க்கரை பாகில் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் பிறகு தேங்காய் துண்டுகளை வடித்து எடுத்து இருபது நிமிடம் சல்பைடை செய்து உலர்த்தியில் அறுபது செல்சியஸ் வெப்பத்தில் எட்டு மணி நேரம் உலர்த்த வேண்டும் இவ்வாறு உலர்த்தப்பட்ட தேங்காய் வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது எவ்வாறெனில் இரண்டு சதம் உலர்த்திய தேங்காய் மேங்கோ செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இது புரத 